ஹாய் நண்பர்களே வணக்கம் இது உங்கள் கலாம் டிஎன்பிசி அண்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப் கிளாஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆனந்தரங்கரோட நாட்குறிப்பு பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஷார்ட் கட்டாக எப்படி மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்குது ஒரே டைம் தான் படிக்க போகிறோம் ஷார்ட் கட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ அது எப்படின்றது பார்க்கலாம் சரி வாங்க ஸோ இவர் பிறந்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு ஆனால் இவரோட டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினேழு இவர் ஒரு ஒம்பது சரிங்களா ஸோ ஒம்பதுன்றது ஞாபகம் வந்துடும் உங்களுக்கு பதினேழாம் இவர் பத பிறந்தது பதினெட்டு ஒன்றையும் எட்டையும் கூட்டிங்கன்னா ஒம்பது ஸோ அதை போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு நம்பர் முன்னாடி போட்டுக்கோங்க பதினேழாம் நூற்றாண்டு அதே மாதிரி இந்த பதினேழில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவர் பதினேழு வயசு இருக்கும்போது அவங்க அப்பா இறந்துருவார் அவங்க அப்பா வந்து என்ன திரு வேங்கடம் திரு வேங்கடம் வந்து செத்துப்போடுவார் ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரியம் டைரியம் சரிங்களா டைரியம் என்ற லத்தின் சொல் லத்தின் சொல் இருந்து தான் டைஸ் என்னும் சொல்லிலிருந்து தான் டைரின்றது உருவாச்சு இந்த டைரின்றது எதுலேருந்து உருவாச்சுன்னா டைஸ் இந்த டைஸ்ன்றது நல்லா சொல்லுங்க டை ஈ அப்படின்ற வார்த்தை வருதுங்களா டை அப்போ லத்தின் சொல்லுது ஞாபகம் வச்சுருக்கு ஆனால் இந்த சொல் மட்டும்தான் லத்தின் ஆனால் இது நாட்குறிப்பு வந்து முன்னோடியாக திகழ்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சரி எம் வர்றது இதில் இ பி மீ ரைட்ஸ் நல்லா பிரித்து எழுதுங்க இ பிஇ மீ ரைட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்படின்ற ஒரு கிரேக்க குறிப்பேட்டிலேருந்து தான் நாட்குறிப்பு இது வந்து முன்னாடியே இருக்குது நாட்குறிப்பு எங்கேருந்து எடுத்துக்கிறதுனா கிரேக்கத்துலேருந்து தான் சரிங்களா டைஸ் என்ற வார்த்தை மட்டும்தாங்க எல்லாத்தையும் மற்றபடி எல்லாமே கிரேக்கம் தான் சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்குறிப்பு எழுதுறத வந்து தடை பண்ணியிருக்காரு ஒருத்தர் யாருன்னா அவரங்கசீப் சீப்பு தலையில் போட்டு செய்வனா என்ன ஆகும் சிக்கு பிடிக்கும் அதனால் தடை ஆகும் ஸோ அதனால் தடை செஞ்சவர் அவரங்கசீப் அப்போ அலோ பண்ணது அது ஏன்னா இவர் தடை பண்ணுறாருன்னா இதுக்கு முன்னாடி ரன்னிங்கில் இருந்திருக்கணும் அப்போ ரன்னிங்கில் யார் இருந்திருப்பார் பாபர் சரிங்களா பாபர் வந்து அலோ பண்ணியிருக்காரு அவரங்கசீப்பு தடை பண்ணியிருக்கார் ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் இந்தியாவை கண்டுபிடிச்சி வந்த ஒரு பர்சன் யாருனா வாஸ்குடகாமா சரிங்களா ஸோ இந்த வாஸ்குடகாமாவோட நூட்குறிப்பை எழுதுனது யாருனா ஹால்வாரோ பெல்வோ இந்த ஹால்வார் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா வெளிநாட்டிலேருந்து வரும்போது என்ன வாங்கிட்டு வருவாங்க ஹல்வா அல்வா அப்போ ஹல்வாரோ வெல்வோ அப்படின்றது உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுன்றது பார்த்துட்டோம் சரிங்களா இவர் யாருக்கு மொழிபெயர்ப்பு இருந்தார் தூ தூ துப்ளே காரி காரி துப்பிக்கலாம் நம்மளே துப்ளே துப்ளே சரி இவர் எப்படி வந்து பதவிக்கு வந்தார்ன்றத சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு புதுச்சேரியோட தலைமை ஆளுநராக இருந்தது வந்து மார்தர்னே இவருக்கு பின்னாடி பொறுப்பேற்றது யாருன்னா கீ ஓம் ஹாந்த்ரே ஹெபோர் அப்படின்றவர் தான் இது எப்படி ஞாபகம் சொல்லணும் கீ ஓம் இருக்குங்களா கீ கீ ஹோம் கீ ஓம்னா கீ இருந்தால் தான் வீட்டுக்குள்ளே போக முடியும் அப்போ தான் நம்ம ராஜாவாக முடியும் அப்போ கீ ஓம் ஹாந்த்ரே ஹெபோ எபேர் அப்படின்றவர் தலைவராக இருக்கார் இவருக்கு தரகராந்துன்னுக்கிறவன் ஒருத்தன் யார் நெய் 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 நெய்னு பேசினே பார்த்து தரகு ஏன்னா அவனுக்கு வேலை தானே நெய் சரிங்களா அதனால் நைனியப்பர் நெய் 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 நைனியப்பர் சரி நைனியப்பரோட மச்சான் மைத்துனர் மைத்துனர்னா மச்சான் மச்சான் யார் திருவங்கடம் இவனோட மச்சான் திருவங்கடம் நைனியப்பன் இருக்குது அப்போ இவனோட புள்ள தான் யார் ஆனந்தரங்கர் ஓகேங்களா சரி இவர் எங்கே பிறந்தார் ஆனந்தரங்கர் சென்னையில் உள்ள பெரம்பலூர் அவங்க அப்போ பெரம்பு எடுத்து பலார் 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 பலார்னு அடிச்சுனே இருப்பார் அதனால் பெரம்பலூர் டக் 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 ஞாபகம் வச்சுருக்கதாக சொல்கிறாங்க ரைமிங்கில் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனந்தரவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்து நல்லா பாருங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஒன்பது எப்போ டேட் ஆஃப் பர்த்துனா மார்ச் முப்பது ஸோ மார்ச் முப்பதுன்ற டக்கு ஞாபகம் வருமான்னு பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா முட்டால் தினத்துக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி போகிறது ஏன்னா மார்ச்சில் முப்பத்தி ஒன்று வரும் அப்போ முட்டால் தினத்துக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்காரு மார்ச்சு தேர்ட்டி ஸோ பதினேழு வயசில் எங்கள் அப்பா இருந்துறாரு ஸோ ரெண்டாவது அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் ஆனந்தரங்கர் வந்து பரங்கிப்பேட்டு நெசவு நெசவு சாலைக்கும் சாயம் துவைக்கும் கிடங்குக்கும் வந்து தலைவராக நியமித்தது ஒரு அதிகாரியால்னா அலானுவார் சரி என்ன வேலை என்ன சும்மாவாக கிடைக்கும் அல அல அலன்னு அலைஞ்சிருப்பார் போல் இது அல அங்கே அல்வா இங்கே அல ஏன்னா வேலை என்ன சும்மாவா தலைவர் போஸ்ட் இல்லையா அலையெல்லாம் அலைஞ்சு வாங்கியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு பிரெஞ்சு ஆளுநர் துப்ளே இருக்கிறாங்க இல்லையா 
கறி துப்பாங்க தான் வேலை செஞ்சார் அது ரெண்டாவது விஷயம் துப்பளே கிட்ட இவர் வந்து தலைமை துவி பாஷியாக வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் துவி பாஷின்னு ஒன்றும் இல்லை மொழிபெயர்ப்பாளர் தான் ஸோ அந்த மொழிபெயர்ப்பாளர் எல்லாருக்குமே இவர் தான் ஹெட்டு அதனால தான் துவி பாஷியாக தலைமை துவி பாஷியாக வந்து வேலை பார்த்துருக்காரு இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாத் ஒரு புக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கார் கிட்டத்தட்ட எத்தனை தொகுதி இருக்குது பன்னெண்டு தொகுதி ஆனந்தரங்கர் எழுதின குறிப்பு வந்து பன்னெண்டு வந்து வெளிவந்திருக்கு மாதத்துக்கு ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜனவரி ஒன்று பிப்ரவரி ஒன்று மார்ச் ஒன்று ஏப்ரல் ஒன்று டிசம்பர் வரையும் போயிட்டே இருந்திருக்கு பன்னெண்டு தொகுதி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாற்குறிப்போட தந்தை யார் சாமுவல் பேபிஸ் இவன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எழுதியிருக்கான் அவர் எழுதுனது வந்து என்னென்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபதுலேருந்து அறுபத்தி ஒம்பது வேறு ஆறு அப்படி தலைகளை வருதா ஆறு தலைகளை வருது முடியுது அறுபத்தொம்பது அறுபது நம்மால் பிறந்தது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பதில் பிறந்தார் இவர் ஆயிரத்தி எழுநூ ஆறுநூற்றி அறுபது சார் அதுதாங்க வித்தியாசம் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரி ஆனந்தரங்கர் எப்போ எழுத ஆரம்பித்தார்னு பாருங்கள் இங்கே வந்து ஆ மூணு ஆறு முப்பத்தி ஆறில் தான் முடிச்சிருக்காரு இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் ஆறு ஒம்பது ஆறு ஒம்பதுன்றது ஞாபகம் வந்துருமா ஆறு ஒம்பது ஏன்னா இங்கே ஆறு ஒம்பதில் முடியுது இங்கே ஆறு ஒம்பதில் இவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஆறு ஒம்பது தேதி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தாறில் அதே மாதிரி இவர் முடிக்கிறது எப்போ இப்போ மூணு ஒன்று வருதுங்களா மூணு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன்று 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 ஜனவரி சேர்த்து வருது இல்லையா நாமம் போடுறாங்க நாமம் போட்டு முடிக்கிறாரு கடைசியாக நா நாமத்தை போட்டு முடிக்கிறாரு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் நாம் போட்டு முடித்தா அதுக்கு அடுத்த நாளே பன்னெண்டாம் தேதியே மனசு செத்து போயிடுறாரு வாழ்ந்தால் பிடிக்காத நமக்கு தீ ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்தரு இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதியிருப்பார் அதனால் இந்தியாவின் பேப்பிஸு அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது டேட் ஞாபகம் வரல அப்படின்னா இன்னொரு விஷயமா சொல்கிறேன் இங்கே பத்து ஆறு பத்து ஒன்பது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஆறில் நாலே நாளில் அவர் நாட்குறிப்பு எழுதின நாலாவது நாள் வந்து என்னென்னா டுமாஸுக்கு வந்து நாணய அச்சடிப்பு உரிமை டுமாஸுக்கு வந்து கொடுத்துட்றாங்க இந்த டுமாஸ் வந்து ஒம்பது ரூபா காயின் நடிப்பாரோ பத்து ரூபா காயின் நடிப்பாரா பத்து ரூபான்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பத்து ரூபா காயினா ஒம்பது ரூபா காயினா அப்போ அதுலேருந்து நாலு நாள் முன்னாடி தான் அவர் வந்து எழுத ஆரம்பித்தார் நமக்கு சரியாக போய்டும் ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ பத்து ரூபா காயின்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அப்போ பத்துன்றது ஞாபகம் வரும் அச்சடி புரியுமே பத்தாம் தேதி வாங்கினார் பத்து ரூபா காயின்ஸு அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரி ஆனந்தரங்கரோட நாற்குறிப்பில் ஏற மாட்டோம் ஒன்று ரெண்டு நியூஸ் பிரெஞ்சு எல்லாமே பிரெஞ்சுக்காரன் தான் இதில் வரது ஃபுல்லாக வேறு யாரும் வர மாட்டாங்க பிரெஞ்சுக்காரர் லெபூர் தோனே அப்படின்ற வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னை வந்து கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருந்தோம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தாறில் அதே மாதிரி ஆர்காடோட நவாப் அன்வர்தீன் மூத்த மகன் வந்து மகாபுஷ்கான் பிரெஞ்சு அரசு எடுத்து வந்து போட்டுருக்காரு ஆப்போசிட்டில் அதே மாதிரி தேவமான் பட்டினத்தை கைப்பற்றிய ஆங்கிலோடன் பிரெஞ்சு அரசு போர் நடத்தியிருக்கு அதே போல் வந்து ஆம்பூர் போரை பற்றி சொல்லியிருக்கான் ஆம்பூர் ஃபேமஸ் என்னது பிரியாணியா ஆம்பூர் பிரியாணி ஏசரை சண்டை போட்டுன்னுக்கிறானுங்க ம் அதனால் ராபர்ட் கிளைவ் ம் ராபர்ட் கிளைவோட படையெடுப்பு ஸோ அதை பற்றி வந்திருக்கு ஸோ இந்த நாலு விஷயம் தாங்க மெயினு சும்மா ஜாய் ஸ்டோரெலாம் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சரி லிஸ்ட்டு சென்னை கோட்டையை முற்றுகை சென்னை கோட்டை முற்றுகை லில்லி என்பவர் தொடங்கிய ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு சரி ஓகே இந்த நம்பர் நல்ல ஞாபகம் பாருங்க ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு இருக்கா அப்படியே மாற்றி போடுங்க எட்டையும் ஏழையும் மாற்றி போட்டுக்கோங்க ஸோ அதுதான் வந்து லில்லி சரி சென்னை கோட்டையை வந்து முற்றுகிட்ட ஆண்டு ஸோ பண்ணது யார் லில்லி ஹெல் அல்லி ஹெல் லில்லி ஹெல் ஒல்லி சரி நெக்ஸ்ட்டு அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டண வீதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலை கடன் கழித்தா அவங்களுக்கு ஆறு பணம் காசு கிடையாதுங்க ஆறு பணம் ஆறு பணம் வந்து தண்டம் விதிப்பாங்க அதில் ரெண்டு பணம் வந்து போட்டு கொடுத்தனுக்கு கொடுத்துருவாங்க எவன் போட்டு கொடுக்குறானோ அவனுக்கு ஏய் இவன் அங்கே போயிருக்கான் கழிப்பிற அப்படின்னு சொல்லி போட்டு விட்டானா ரெண்டு பணம் அதே போல் நாலு பணம் யாருக்கு சாவடி கொடுத்துடணும் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஸோ அந்த காலத்தில் தண்டனைலாம் சாதாரணமாக இல்லைங்க சின்ன தப்பு பண்ணால் கூட மரண தண்டனை காது இருக்கிறது சாட்டையில் புழகிறது எல்லாம் கிடங்களை தூக்கி போடுறது குடோனில் சாவட மகனேன்ட்டு ஆனந்தன் ஒரு நாட்குறிப்பை பொறுத்த வரையும் என்னென்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்று வந்து பிஸ்னஸ் பற்றி மட்டும்தான் அவர் அதிகமாக பேசியிருப்பார் வணிக செய்தி தான் அதிகமாக இருக்குது அதே போல்
டைம் 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 டைம்னு வராங்க இல்லையா அதனால் ஆறு மாதம் ஆயிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஒரு அழகப் பண்ணுற அழகப் பெண் நான் அழகப் பெண் ஒருத்தன் இருக்கா இல்லையா யமலா ஊற்று போவான் வெடிவல் படம் பார்த்துருக்கீங்களா கீழேருந்து மேலே போவாப்பில் ஸோ அது மாதிரி வந்து என்னென்னா பாண்டிச்சேரியிலேருந்து மணிலாவுக்கு வந்து அழகப் பண்ணுறவர் போகிறார் ட்ராவல் பண்ணுறார் அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கப்பல் வந்து இறங்கிச்சு அப்படின்னா பீரங்கி முழக்கம் டமால் டமால் டமால்னு ஒரு சவுண்டு வந்துனே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கொடுத்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு காயின்ஸு கம்மியாக வச்சுருந்தீங்கன்னா அது தண்டனையாக எட்டு மாற்று வராக நாணயம் வந்து எட்டுக்கு கீழே வச்சுருந்தா தண்டனை அது எப்போ அறிவிச்சாங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்பதில் அறிவிச்சிருக்காங்க மே மாதம் ஸ்கூல் டே இல்லையா ஸோ மே மாதம் ஒழுங்காக வேலைக்கு போகணும் குழந்தைங்களா அதனால் அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முப்பத்தி ஒம்பது ஸோ ஒம்பது நிறைய வருது இல்லை சரி இந்த ரெண்டு விஷயம் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் தமிழ் தாய் நெருப்பினாலும் வெள்ளத்தினாலும் பாதிக்கப்பட்டாலும் அவளது ஆபரணங்களை தொலைவில் உள்ள பாரிஸ் நகரில் மிகவும் பாதுகாக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லுறது யாருன்னா ஹூவே சா நெருப்பு வந்தால் என்ன பண்ணும் ஹூ 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 ஹூன்னு ஊதி ஊதி அணைக்க முடியுமா இந்த ஹூவே சா நமக்கு இந்த வார்த்தை தான் ஞாபகம் நெருப்பு அப்படின்னா ஹூ 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 ஊதுறோம் அதே மாதிரி சித்திரகுப்தர் சித்திர இது வந்து என்னென்னா இது படிக்கும்போது என்னென்னா சித்திரகுப்தன் வருதா சித்திரகுப்தனை யாருன்னு ஒருத்தர் கேட்குறாரு பாரதி யார் யாரா செய்திகளை ஒன்று தவறாமல் சித்திரகுப்தன் எழுதி வைத்தது போல் நல்ல பாஷையில் அன்றாடம் விஸ்தாரமாக எழுதி வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னா ஆனந்தரங்கர் வந்து மகாகவி பாரதியார் சொல்லியிருக்கார் ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நானூற்றி ஐம்பது காசுன்றது ஒரு ரூபாய் பாய் வாங்கிறதுக்கு வந்து நானூற்றி ஐம்பது ரூபா தேவைப்படும் சரிங்களா ஒரு பணம்ன்றது அறுபது காசு எட்டு ரூபாய்ன்றது ஒரு சரி எட்டு பணம்ன்றது ஒரு ரூபாய் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நீ சம்பாரிச்சுனா தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி நியாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று சொல்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நீ இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சம்பாதிச்சா தான் ஒரு வாராகன்னு கிடைக்கும் அது ஒரு பொண்ணு வந்தால் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அரை வாராகனை கொடுத்துரு சரிங்களா ஓவராக பேசுனா என்ன பண்ணு சரி ஒரு வராகன்றது மூணு ரூபா இல்லை மூணு ரூபா மூணு புள்ளி ரெண்டு ரூபான்றோம் சரி ஒரு பொண்ணு வந்தால் அரை வராகன் இது மோகாரி கறி வந்து ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு டைம் எடுத்து சாப்பிடுவோம் ஞாபகம் வச்சுங்க கறி கறி அடுப்பு கறி பதினாலு ரூபாய் ரெண்டு வாரம் ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறை அப்படின்ற மாதிரி சக்கரம் அரை வராகன்னு கொடுத்துருமா ஒரு பொண்ணு பொண்ணுன்னா அரை வராகன் அந்த பொண்ணுக்கு ஓங்கி ஒரு அப்பா போய்ட்டு ஒரு கொஞ்சம் அமௌண்டை சேர்த்தி கொடுத்துருங்க அப்போ அரை வராகனுக்கு கூடுதல் மதிப்பு உள்ள தங்க நாணயம் சரிங்களா ம் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு புதுச்சேரிக்கு கப்பல் கப்பல்களின் வருகை தடை செய்யப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு வந்து தடை பண்ணிட்டாங்க அதே போல் லெபூர் தோனவின் ஒன்பது கப்பல் லெபூர் தோனன்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையை ஆக்கிரமிச்சான் இல்லையா அவன் தான் ஸோ அவனோட ஆண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது கப்பல் வந்து வந்திருக்கு ஆனால் அங்கே ஒம்பது கப்பல் வந்து என்றைக்கு வந்திருக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி எட்டாம் தேதி சரிங்களா எட்டாம் தேதி வந்துருச்சு இயர் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு இருக்குது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஆறில் தான் ஆனந்தரங்கர் வந்து நூறு குறிப்பு எழுதினார் அதுக்கு அடுத்த பத்து வருஷத்தில் தான் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவர் எத்தனை நாளாக வந்து எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சு ஆண்டு கிட்டத்தட்ட இவர் கையில் எழுதலை கால் எழுதியிருக்காரு கால் நூற்றாண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட கால் நூற்றாண்டாக வந்து டேரி எழுதியிருக்காரு அதே மாதிரி இவரோட நாட்குறிப்பு முடியுது ஆல்ரெடி சொன்னியிருந்தேன் நாமம் போட்டு தான் முடிகிறாரு ஜனவரின்றது ஒன்றாவது மாதம் பதினொன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று அதுவும் ஒன்று சரிங்களா பதினேழு அறுபத்தி ஒன்று ஸோ நடுவில் ஏழு ஆறு மட்டும்தான் ஒன்று நம்பர்ஸாக இருக்குது மற்றபடி எல்லாமே ஒன்று தான் அவர் முடிகிற டேட்டு ஸோ எப்போ இறந்தார்னா பன்னெண்டாம் தேதி அதுக்கு அடுத்த நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து நாளிகையில் வந்து இறக்கிறாரு சரிங்களா நாளிகைன்றது ரெண்டரை மணி நேரம் ஸோ அந்த மாதிரி கால்குலேஷன் இது சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அவர் சம்மந்தமான ஒரு மூணு நூல் பார்க்கலாம் அதாவது ஆனந்தரங்கன் கோவை அதே போல் இந்த பக்கம் யார் எழுது தியாகராய தேசிக தியாகராய பாகவதர் கேள்விப்பட்றீங்களா அவர் என்ன பண்ணுவார் வாய்க்கு லிஃப்டிக் கோவை போல் கலரில் லிஃப்டிக் போட்டு தான் பாடுவார் ஆனந்தரங்கன் கோவைனா தியாகராயர் வதக்கு லிஃப்டிக் 
ஆனந்தரங்கன் பிள்ளை தமிழ் பிள்ளைக்கு வந்து என்னக்கும் அரி அரிமதி அரி அரிமதி இல்லை அரிமதி அரிமதி தென்னகன் குழந்தைங்களுக்கு அறிவு இருக்குமா இருக்காது அதனால் அரிமதி தென்னகன் வானம் வசப்படும் வானம்ன்றது என்னது பிரபஞ்சம் அப்போ வானம் வசப்படுன்றது எழுதார் பிரபஞ்சன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இது போல் வேறு ஏதாவது டாபிக் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்கள் கமெண்ட்டை பதிவு பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவோடு வரேன் தேங்க்யூ